Stroll sofre acidente de bicicleta e Drogovic tem chance real de participar dos testes e quem sabe até mesmo da corrida no Bahrein. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, talvez saia um som de fundo porque aqui próximo à minha casa está tendo um bloco de carnaval, o pessoal está com som um pouco alto, mas aí eu já peço perdão para você e vamos ao seguinte, eu não pretendia gravar um segundo vídeo hoje, conforme falei para vocês eu tive um probleminha que eu bati a cabeça ontem, tenho que ficar mais de repouso, já fui ao médico, agradeço a quem perguntou, principalmente lá no Twitter, e o que acontece? O Stroll teve um acidente de bicicleta, nada grave, já foi falado tanto pela Aston Martin quanto pelo próprio Stroll que foi leve, foi vamos dizer assim, tranquilo, né? ninguém quer sofrer um acidente, claro, mas é, não foi nada grave, porém, por conta da recuperação, Lance Stroll não poderá participar dos testes de pré-temporada que se iniciam agora essa semana. Qual que é o problema? Nós temos o seguinte, o pessoal do Soi Motor colocou que o Stroll foi visto saindo de um hospital com o braço engessado. Nós não sabemos se esse gesso seria, por exemplo, para simplesmente só deixar ali o braço mais tranquilo até chegar o dia da corrida, ou se realmente teve alguma fratura, alguma coisa que tiraria o Stroll de combate por algumas semanas, o que geralmente é o que acontece quando você bota um gesso no braço, né? você fica ali de molho por algumas semanas. Com isso, abre uma vaga na Aston Martin. Se o Stroll estiver já preparado ou estiver com uma previsão de volta para o grande prêmio do Bahrein, que é no primeiro final de semana de março, então provavelmente o Alonso vai fazer a pré-temporada toda, os três dias, sozinho, sem dividir o carro com ninguém. Ainda mais que se você considerar que o Alonso é um piloto conhecido por dar bons feedbacks, um piloto extremamente experiente, é o mais experiente do grid atual, passou por diversas eras da Fórmula 1, ter o feedback do Alonso nos três dias seria muito importante, já que eu não sei dizer se o Stroll tem ou não um bom feedback, eu confesso que nunca vi ninguém falando se o Stroll tem um feedback bom ou ruim. Só que, se o Stroll não estiver apto para a corrida no Bahrein, aí a Aston Martin provavelmente vai ter que colocar alguém nos testes também para ter quilometragem com o carro e chegar no Bahrein um pouco mais preparado, e aí que entra o Drogovic. O Drogovic é um dos pilotos reservas da equipe, junto do Van Dorn, só que o Van Dorn tem o Eprix deste final de semana, então talvez não fosse muito viável ele se deslocar para poder participar dos testes de pré-temporada. E o Drogovic tem um aporte financeiro interessante, os seus patrocinadores, para poder ter essa vaguinha. E a gente não sabe dizer, eu tô vendo aí que o pessoal especializado tá perguntando, né, tá colocando aí essa dúvida. O contrato do Drogovic tem sim alguma cláusula, alguma coisa que obrigue a equipe a botar ele em alguma sessão de teste? Porque se sim, esse é o momento. Você já pode colocar o Drogovic agora na pré-temporada para andar. Mas o ponto principal é justamente o Grande Prêmio do Bahrein. Se o Stroll não for voltar até o Grande Prêmio do Bahrein, coisa que nem Aston Martin nem Stroll nos seus comunicados falaram, eu tô gravando isso aqui no final da tarde desta segunda-feira, então alguém vai ter que entrar, o Van Dorn fica um pouco difícil dele ter essa, essa possibilidade de estar nos testes porque ele tem que viajar para o Eprix, e o Drogovic ficaria com a porta aberta podendo correr e mostrar serviço num grande prêmio do Bahrein, ou quem sabe até mesmo em outro grande prêmio se assim for necessário. A grande incógnita então é essa, se o Stroll vai ficar de fora ou se ele só está mesmo ali de molho durante a pré-temporada, mas volta no Bahrein. Tendo a minha opinião pessoal sobre o assunto, eu acredito que se o Drogovic pegar o carro e no Bahrein correr, ele tem boas chances de não fazer feio, porque eu acho que o Drogovic tem sim potencial para ser melhor que o Stroll. Claro que o Stroll tem experiência de Fórmula 1, o Stroll vem correndo de Fórmula 1 há alguns anos, e isso faz diferença, querendo ou não, ele já conhece a dinâmica da equipe, ele já conhece carro, ele já sabe de tudo como funciona, o Drogovic talvez tenha dado uma ou outra volta num carro de Fórmula 1, não dá para dizer que ele está com a manha de tudo, que ele já está com a manha de um acerto de carro, etc. Então é um pouco diferente. Mas pelo menos sendo no início da temporada, onde você tem uma pista que eu acredito que o Drogovic já tenha corrido nas categorias inferiores, e também considerando que faria a pré-temporada num carro que todo mundo está conhecendo também, eu acho que faria sentido o Drogovic estar ali e seria bom para ele mostrar serviço para abrir portas num futuro próximo. Por que não o Drogovic conseguir abrir umas portas aí, quem sabe 
para sair da Aston Martin num futuro próximo e para uma equipe como a AlphaTauri, por exemplo, da academia da Red Bull, apesar de que nós já temos o Enzo lá também na academia, ou então ir para alguma outra equipe que estará precisando de piloto, quem sabe talvez o Williams se não gostarem do Sargent, ou sei lá, o Mahas, enfim, existem possibilidades caso o Drogovic mostre um serviço legal, mas tudo isso passa pelo que Aston Martin vai querer fazer. Outra notícia que foi muito falada do Drogovic por agora é que ele também faz parte de um acordo entre McLaren e Aston Martin, então ele também pode ser um piloto reserva da McLaren, só que a McLaren tem também o um Palou à frente do Drogovic, então tudo depende muito aí dessas questões de calendário, se dá uma zebra com algum piloto da McLaren de não poder participar de uma corrida, o primeiro na lista, se eu não me engano, é até o Van Dorn também, se eu não me engano, posso falar besteira, e depois vem o Palou, e aí sim você teria o Drogovic, então o Drogovic não seria a primeira opção na McLaren caso necessite. Então esse é o cenário para o Drogovic, ele tem uma possibilidade agora, a gente tem que saber o que, que a Aston Martin vai querer fazer, e existe também um comentário que está sendo feito aí na mídia especializada, você já pode ter visto isso em Twitter, provavelmente, o Mick Schumacher também pode entrar nessa brincadeira. O que, que o Mick Schumacher tem a ver com isso? Ele é reserva da Mercedes, a Mercedes fornece motores para Aston Martin, e existe uma ligação muito próxima, muito íntima entre Aston Martin e Mercedes, por mais que a gente tenha postado um vídeo hoje falando que a jogada lógica seria Aston Martin ir para a Honda, depois você dá uma olhada naquele vídeo, porque tem alguns rumores ali. Mas o ponto aqui é que o Mick Schumacher ele pode sim estar ali, já que não há uma previsão no regulamento de que você não pode ter essa brincadeira entre pilotos reservas. Então o Schumacher ele poderia substituir o Stroll nesse período pelo simples fato que o Schumacher também tem dois anos de Fórmula 1, já sabe como funcionam esses novos carros, ele tem a sua experiência e conta com esse apoio da Mercedes agora, que ele é um piloto Mercedes, é um piloto que faz parte da família Mercedes, teria essa facilidade com a Aston Martin. Pois bem, existem então possibilidades da Aston Martin não colocar o Drogovic, e nós vamos ter que esperar para ver. Em termos de feedback, a melhor coisa que você faria era deixar o Alonso. Isso não há dúvida, eu acredito que todo mundo ou quase todo mundo vai concordar comigo. Você tem um piloto extremamente experiente, que é conhecido por dar feedbacks excelentes. Agora, se você quer um piloto que também vai correr no Bahrein, o ideal é você ter outro piloto junto do Alonso nessa pré-temporada para pegar a quilometragem, para conhecer o carro, para quando chegar no Bahrein poder maximizar as chances da equipe de marcar pontos. É isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e ver também o nosso guia da F1 2023, que tá bem legal, bem recheado. Um grande abraço, valeu e falou!